Pathologie de la lèvre ou du palais, la fente labiopalatine est à l'origine de plusieurs problèmes au sein des familles, des couples et de la personne malade elle-même. Comment l'enfant n'est-il avec cette déformation et quelle en est la cause Ce sont des causes multifactorielles. Donc il y a plusieurs éléments qui peuvent causer l'apparition de ces fentes labiopalatines. Il y a un côté endogène, c'est-à-dire un petit caractère génétique. Et il y a des causes exogènes. C'est pendant la grossesse de la maman, de 0 à 3 mois, qu'il faut éviter certaines choses, comme le stress par exemple, certaines infections virales, une sous-alimentation. On consomme parfois, je ne dis pas que c'est le calabas, mais on consomme le calabas, alors que des études ont montré sur des souris, lorsqu'il manque des vitamines, ça peut aussi engendrer euh, des fentes labiopalatines. Capable de réparer cette déformation par le biais de la chirurgie, l'hôpital général qui n'est pas à sa première campagne procède dans l'enregistrement des patients. Nous avons déjà enregistré au moins quatre patients, mais on compterait avoir un peu plus de patients et qui puissent savoir que la prise en charge est totalement gratuite. Lorsqu'on avait lancé, on avait senti qu'il y avait beaucoup de, de patients. Je pense qu'il y a une partie des, des patients qui ont été soignés. Euh, D'autre part, il euh, y a certaines populations qui pensent que euh, naître avec une malformation comme les fentes labiopalatines qu'on appelle euh, bec de lièvre, c'est peut-être quelque chose euh, naturel, euh, en relation avec euh, les esprits, les génies. Secondement, il y en a qui n'ont pas tout à fait l'information, ils ne savent pas que la prise en charge est gratuite, ils se disent que bon, pendant une période de ce genre où il y a un peu de, de crise et tout ça là, que venir faire sortir de l'argent pour cette prise en charge euh, serait peut-être un problème. Mais le ministère de la Santé a pensé à tout cela. C'est pour ça qu'il y a cette gratuité. Prévu du 9 au 15 décembre, les inscriptions se font malheureusement de façon timide à cause de quelques croyances. Réticence que le docteur Eude Itoa, chef de service à stomatologie et chirurgie maxillofaciale, qualifie de non-sens car il n'y a pas de raison que de permettre à un enfant de vivre comme tout le monde car il y a bien entendu des complications. Lorsque vous avez un enfant qui naît avec une malformation de ce genre, il faut s'interroger. Savoir si dans la famille, euh, il y a eu quelqu'un qui a souffert de cette pathologie. À ce moment-là, on pourra dire qu'il y a déjà un caractère héréditaire. Mais s'il si n'y a pas dans la famille quelqu'un qui a souffert euh, d'un problème de ce genre, donc la cause est beaucoup plus euh, exogène. Hormis le fait que cette pathologie ne permette pas aux malades de se nourrir correctement, de prononcer les mots, elle déforme le visage, donc attire les regards des autres. Chose pas du tout facile à vivre. Le docteur en appelle à la conscience des parents.